నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఓరుగల్లు సినీ క్రియేషన్స్ వారు నిర్వహిస్తున్న త్రీ మంకీస్ త్రీ మంకీస్ అంటే జనరల్గా కోతులు కోతి వేషాలు వేస్తాయని అందులో అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు దర్శకులు అనిల్ కుమార్ గారు అదేంటంటే చెడు వినకు చెడు మాట్లాడకు చెడు చూడకు ఆ మూడింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసిన సినిమా ఏమో నేను అనుకుంటున్నా నాకు అర్థం కాలేదు బహుశా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది కోతులు వాటికి తెలియకుండా కూడా చాలా మంచి పనులు చేస్తుంటాయి అలాగా ఈ సినిమాలో మిస్టర్ రామ్ ప్రసాద్ అండ్ శ్రీను గెటప్ శ్రీను అండ్ సుధీర్ వీళ్ళు టీవీలో అలా కనపడితేనే కొన్ని కోట్లాది మంది ప్రజలు వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు ఎలా నవ్విస్తారని చూడాలని ఎదురు చూసేటువంటి జబర్దస్త్ కార్యక్రమంలో సుప్రసిద్ధులైనటువంటి నటులు వీళ్ళలో చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు కనిపించినప్పుడు నవ్వడం అనేది అతి సాధారణమైన విషయం అనేటువంటి ప్రేక్షకులకు అలవాటు చేశారు వీళ్ళు ముఖ్యంగా జబర్దస్త్ టీమ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ త్రీ పీపుల్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ జబర్దస్త్ టీమ్స్ వాళ్ళ మీద ఒక చిన్న అపప్రద కూడా ఉంది ఏంటంటే వీళ్ళు చేస్తారు కానీ కొంచెం డబల్ మీనింగ్ డైలాగులు ఎక్కువైపోయినాయి సార్ అని డబల్ మీనింగ్ డైలాగులు ఎక్కువైపోయినాయని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి తెలుస్తుంది చూడపో తెలియదు కదా అసలు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం కావాలో మనం ఇవ్వాలి మనం ఏమిస్తే వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారో తెలియాలి ఆర్టిస్ట్కి ముఖ్యంగా ఆ విషయంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సక్సెస్ని పొందినటువంటి మహానుభావులు ముఖ్యంగా కమిడియన్స్ ముఖ్యంగా హాస్య నటులు హాస్యం పండించడం అంటే అతి సాధారణమైన విషయం అని మనం అందరం అనుకుంటాం వాడు మళ్ళీ జోక్లు వేస్తాడు రాని ఆ స్కిట్ పండించడానికి రామ్ ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఒక ఆది లాంటి వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది అదిరి వీళ్ళు వీళ్ళందరూ అది ఎలా చేస్తే పండుతుంది ఎవరి తర్వాత ఎవరు మాట్లాడాలి ఎవరి తర్వాత ఎవరు మాట్లాడాలి ఎవరు ఎంత మాట్లాడాలి ఎంత ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి వాడికంటే వీడు వీడికంటే వాడు వాడికంటే ఈ టీం కంటే ఆ టీం బాగుంటుంది అని బాగుండాలి అని వాళ్ళు పడే తపన మనం చూసేది ఆ కాసేపు చూసి నవ్వించేవాడి జీవితాన్ని గురించి చప్పట్లు కొట్టేవాడికి అనవసరం వాడు ఎంత బాధపడుతున్నారు అనేది మనకు అనవసరం వాడు నవ్విస్తున్నాడా లేదా అది మనకు కావాలి అంత అద్భుతంగా నవ్వించగలిగినటువంటి వాళ్ళు పడేటువంటి కష్టానికి నేను అనేది అది మనం బేరీసి వేయలేము ఏ హాస్యనటుడైనా అంతే పొద్దున్న లేస్తే మా ఏడుపు అంతా మిమ్మల్ని నవ్వించడం కోసమే ఇది ఒక విషయం అయితే మామూలుగా ఉన్న ముఖం కూడా అంతవిహీనంగా పెట్టుకోవాలి పెట్టి నవ్వించాలి ఏమండి బాగున్నారా అన్నారనుకోండి నవ్వరు ఎంగరి గారు బాగున్నారా అన్నాడు అనుకోండి నవ్వుతారు ఎందుకు అట్లా ఉండాలంటే రూపంలో కూడా వాడు కొంచెం వాడి రూపాన్ని కాదనుకుని చేస్తే తప్ప నవ్వించలేడు ఇలా చేస్తే నవ్వుతారు ఎలా చేస్తే నవ్విస్తారు అనేటువంటిది ఎంతో ఆలోచించి చేస్తున్నటువంటి పర్టికులర్లీ జబర్దస్త్ టీమ్ వాళ్ళ మీద ఊరికినే కొంచెం మనం కామెంట్స్ పాస్ చేయటం కంటే చిన్నోళ్ళు కాబట్టి మనకంటే కాంప్లిమెంట్స్ పాస్ చేయటం బెటర్ ఏదో చంద్రుడిలో నూలు పోగన్నట్టు అందరి దగ్గర అన్ని తప్పులు ఉంటాయి ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది హీరోస్ దగ్గర ఉంటాయి విలన్స్ దగ్గర ఉంటాయి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర ఉంటాయి అందరి దగ్గర వాళ్ళ నటనలో అన్నో ఎన్నో తప్పులు ఉండొచ్చు అలాగే కమిడియన్స్ కూడా ఉండొచ్చు బట్ కామెడీకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది మిగతా వాళ్ళందరినీ చూస్తే ఒక హీరోని చూసినప్పుడు అడ్మైరింగ్గా ఆహా అని ఒక ఆరాధనా భావంతో చూడొచ్చు ఒక విలన్ని చూస్తే అబ్బా ఎంత గొప్ప యాక్టర్ రా వీడని చూడొచ్చు వీడు ఎంత కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టిస్తాడా అని ఒక సపోర్టింగ్ యాక్టర్ని చూడొచ్చు బట్ ఓన్లీ వన్ దట్ ఈస్ కమెడియన్ వాడిని చూడగానే అది వాడి ఎక్స్ప్రెషన్ నవ్వు అలాగా మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి అప్పటి వరకు వాడికి ఉన్నటువంటి బాధలు సమస్యలు కష్టాలు అన్నింటినీ పక్కన పెట్టి మనిషిని రూపాన్ని వాడి ఫేస్ని చూడగానే నవ్వించేటువంటి శక్తి భగవంతుడు కమిడియన్స్కి మాత్రమే ఇచ్చాడు అటువంటి కమిడియన్స్తో ఈ ముగ్గురితో కలిపి ఒక మంచి సినిమా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన మిస్టర్ నగేష్ చూడటానికి చాలా అంటే సిన్సియర్గా ఉన్నటువంటి ఒక 
అంటే ఇంకా పొల్యూ పొల్యూట్ అవ్వల ఇండస్ట్రీ గురించి ఇంకా పొల్యూట్ అవ్వలేదు మిస్టర్ నగేష్ అలా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్లా ఉన్నాడు తర్వాత అనిల్ కుమార్ ఈ సినిమాకి ఆ ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఎంత దాని వెనకాల ఏం పెట్టి తీసుంటాడు ఎంత కష్టపడి తీసుంటాడు వీళ్ళ మీద ముఖ్యంగా ఒక కామెడీ బ్రాండ్ ఉన్నతోటి సినిమా తీయడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు వాళ్ళతోటి సినిమా మనం చేయటం అంటే వాడిని చూడగానే నవ్వకూడదు ఒక చోట నవ్వు వస్తుంది ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం కమెడియన్ వాడితో ఒక ప్యాథటిక్ సీన్ చేయిస్తున్నావు అనుకోండి ఎక్కడ నవ్వుతారు అన్న భయం ఉంటుంది ఆడియన్స్ ఏం చేసినా నవ్వుతారు అటువంటి దాన్ని వీళ్ళ ముగ్గురు ప్రసిద్ధులు కాబట్టి బాగా ఆడియన్స్లోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని వీళ్లతోటి ఎంతవరకు చేయించాలి ఎంతవరకు నటింపచేయాలి అనేటువంటిది తను చాలా జాగరూకత వహించి చేసి ఉంటాడని మాత్రం నేను అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అని సిన్సియర్గా నమ్ముతూ ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్ అండ్ ఐ బ్లెస్ హిమ్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఏజ్ ఐఎమ్ బ్లెస్సింగ్ యూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ సో ఈ సినిమా ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆవేశంగా చెప్పాడు తమ్ముడు శివకుమార్ ఇది త్రీ మంకీ సినిమా పెద్ద హిట్ అయి బ్రహ్మాండమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇటు దర్శకుడికి నిర్మాతకి నటీ నటులు అందులో ఉన్నటువంటి టెక్నీషియన్స్ అందరికీ వచ్చి పేరు వచ్చి ఇట్లాంటి సినిమాలు ఎన్నో తీయటానికి ఆయనకు అవకాశం కల్పించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇది సీరియస్గా మనం మాట్లాడుకున్న మాట పది రోజుల క్రితం వచ్చారు గురుగారి ఒకడు గురుజీ రెండు గురుగారు ఏడు సుధీర్ గారు వీళ్ళని చాలా నేను కావాలనే నాకు ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ దే ఆర్ లైక్ మై సన్స్ మా పిల్లల ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది అంతే ఉంటుంది వీళ్ళ ఏజ్ కూడా ఇవాళ వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళు అప్రోచ్ అయిన విధానం ఏమి యాక్ట్ చేశారండి మామూలు కాదు అని రావడంతోనే గురుగారు మీరు ఏంటి అసలు ఇంత స్లిమ్గా అయిపోయారు నేను డెఫినెట్గా వస్తాను రా అన్నాను ఫస్ట్ పాయింట్ అడగండి కావాలంటే అనగానే అలాగే గురుగారు అంటే దొరికిపోయాం ఏంటి రా అన్నట్టు వాడు ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే వాడు నేను ఇటు తిరిగి వీడితో మాట్లాడుతుంటే వాడు ఎందుకు రా నువ్వు ఎందుకు ఆయనకు అంతా తెలిసిపోద్ది అర్థమైపోద్ది ఎందుకు అట్లా అని వాడు కంగారుగా చెప్పేశాడు పాపం అసలు చాలా అసలు మీరు మొన్న అండి అలవై కొట్టుపురంలో ఒక్క నిమిషం కనబడ సూపర్ అని ఇంకా లాగుతున్నాడు వద్దు 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 నేను వస్తా అని చెప్పాను అయిపోయింది ఆ తర్వాత శనివారం సాయంత్రం ఫోన్ చేశారు గురుగారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కుదరదు అంటున్నారు నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే పెట్టుకుందాం సార్ అన్నారు అని ఎవడు ఇంటికి రాలా ఫోన్లోనే అప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలో ఏంటో మరి తెలియదు ఎందాక అందుకనే ఆడు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినా సరే సుధీర్ అన్నారు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు అంటే అంత ఇవ్వలేదు కదా కబుక్క రాలేకపోయాడేమో అని నేను అనుకున్నాను మొత్తానికి వచ్చి ఇవాళ్ళు అన్నారు అది అయిపోయింది ఫోన్లే కుదరదు ఒక్కోసారి దానికే ఉందిలే అనుకున్నాను ఇప్పుడు పొద్దున అది సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఏంటంటే ఐదు గంటలకి రాజ్భవన్లో అట్ హోమ్ కార్యక్రమానికి వెళ్తున్నాను రా నేను అందువల్ల నేను రాలేకపోవచ్చు అని అయ్యో భయ సైదర్ గురుగారు అని మళ్ళీ మధ్య మార్చేసి ఏదో చేసి షార్ప్గా మీరు రెండు గంటలకు ఉండండి గురుగారు ఇక్కడ ఎవరు రానది అది మీరు రెండు గంటలకి ఇక్కడ ఉండండి మడత మచ్చం వేసుకొని పడుకోవచ్చు మేము వాళ్ళు ఎవరందరు రాగానే లేపేస్తాం మిమ్మల్ని టీ తాగి మీరు స్టేజ్ ఎక్కొచ్చండి అన్నట్టు మాట్లాడు రంగస్థల కళాకారుడికి చెప్పాడు చెప్పాడు సరే నేను అలాగేనండి దానికే ఉందిలేండి నేను యాక్సెప్ట్ చేశా ఇవన్నీ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఐ లవ్ దమ్ ఐ లవ్ కామెడీ ఐ లవ్ కమెడియన్స్ మా కమెడియన్స్ నటించిన సినిమాలు సక్సెస్ అయితే అంతకంటే కావాల్సిందే ఉందనే అభిప్రాయంతో కరెక్ట్గా ఇతను ఉన్నాడు చూసారా అంగుష్టమ నేను ఇతను చూసే గర్వపడుతుంటా నాకంటే పుట్టాడని అది ఒక్క పాయింటే మనం చూడగానే జనరల్గా ఎవరన్నా చూస్తే ఏ గురుగారు ఏంటి అని మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మీరు చూడగానే ఏంట్రా అని చూసి అంటే మనం ఏదో పెద్ద ఆచారుబాహుల్లో ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని ఇతన్ని పంపించారు నా దగ్గరికి ఆ సార్ని తీసుకుని రండి అని వీడు వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఇతను వచ్చాడు అనగానే రెడీ అయిపోయారు అనుకుని నేను రెడీ అయిపోయింది వచ్చేసాను గేట్ దగ్గరికి మీరు కొంచెం లేట్గా బయలుదేరమన్నారు సార్ అన్నాడు 
అడగండి నేను ఇదే అబద్ధం చెప్పట్లేదు జోక్ గా చెప్పండి అనగానే వాళ్ళని అదేంటి మరి రమ్మన్నారు కదా అన్నాను వీడు సిగ్గుతో తలంచుకుని ఇంకా కాసేపు నేను అలాగే స్ట్రైట్ గా వాడి ఫేస్ లో చూస్తే భూమి మీదకి తలపెట్టేటట్టు ఉన్నాడు అయితే లాభం లేదు కానీ ఇద్దరు పంపించేసిన తర్వాత సరే మీరు ఇప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు వస్తాను సుధి నేను పర్లేదని చెప్పి ఆ తర్వాత మన పాత్రికేయ మిత్రులందరూ ఇక్కడ పక్కనే ఉన్నారండి వాళ్ళు రాగానే మీరు ఇద్దరు కానండి అన్నారు అందుకే నేను కొంచెం లేటుగా వచ్చానండి మీరు అనుకుంటారేమో దీని వెనకాల ఇంత చరిత్ర ఉందని చెప్తున్నాను మీకు అది అప్పుడు వీళ్ళు ఫోన్ చేసి పిలిచారు రండి మహాప్రభు అని అప్పుడు ఫోన్లో కానో తెలిసిన ఏంటో తెలుసా గురువు గారు పొరపాటు అయిపోయింది గురువు గారు అసలు మరీ ప్యాథటిక్ ఒక క్లైమాక్స్లో ఒక అరబక్కెట్టు బ్లడ్ కక్కుని మాట్లాడతారు చూడు ఒక హీరో అలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది అనుకోలేదు గురువు గారు వద్దురా వద్దు వచ్చేస్తున్నాను రాంది వేలో ఉన్నాను అని చెప్పి వీళ్ళని ఆశీర్వదించాలి మనస్ఫూర్తిగా నిజంగా భోజనం చేసిన తర్వాత పడుకోకుండా వర్క్ చేసిన మొట్టమొదటి రోజే మోయింది నాకు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేసిన దగ్గర నుంచి అయినా సరే మన ఇంట్లో మన పిల్లలు మన ఫంక్షను ఈ ఫంక్షను ఇంత చక్కగా దిగ్విజయంగా జరిగి సినిమా కూడా హిట్ అయ్యి మీ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మరి వేరే క్యాండిడేట్ని మార్చుకుంటే నన్నే పిలవండి అది మీరు గబుక్కున అదే అదే సెకండ్ టైం ఫోన్ చేశాడండి ఇతను సెకండ్ టైం ఫోన్ చేయగానే ఏంటి క్యాండిడేట్ని మార్చారా అని అడిగా అంటే మనకంటే బెటర్ వాడు దొరికాడు అనుకోండి మార్చేస్తాం కదా జనరల్గా అతను వచ్చేస్తాను అన్నాడులేండి మనకు అక్కడ అదేదో డేట్ కుదరలేదు కొంచెం పోస్ట్ పోయింది అని అంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఏమ్మా మనం చూసా కొంతమంది అలా ఉంటారు మనల్ని అడుగుతారు మనల్ని అడిగి మనం ఓకే అని లోపు ఇంకా అంతకంటే గొప్పవాళ్ళు ఎవరు తగిలారు జనరల్గా అది పోస్ట్ పోన్ అయిందండి అని చెప్తుంటారు ఇది సహజంగా జరిగేది అలాంటివి ఏమి లేకుండా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ సినిమా మనస్ఫూర్తిగా విజయవంతం కావాలని సహనటుడిగా సహ కమెడియన్గా వాళ్ళ ముగ్గురిని వయసులో పెద్దవాడిని కాబట్టి ఆశీర్వదిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్